हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है ठीक है और थोड़ा सा ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर सोल्यूशन अगर लैंग्वेज पर ध्यान देना यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इंटीजर सोल्यूशन एक्स वाई जेड ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस टू आई प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो माइनस सेवन एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस नाइन जेड इक्वल टू जीरो सच दैट फिफ्टीन लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन फिफ्टी एक रिलेशन है कि मैंने देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज इक्वल टू ठीक है सिंपल आपको ही बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे इंटीरियर सोल्यूशन होंगे जो एक तो इनके सोल्यूशन होंगे दूसरा इस इनक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे ठीक है अब इसमें देखो सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है देखो इतना तो आइडिया है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ठीक है अगर इस केस में हमारा डेल्टा जीरो हो जा रहा होता तो उस केस में फिर इनफाइनेट सोल्यूशन वाली पॉसिबिलिटी हो रही होती है वही पॉसिबिलिटी होगी इसमें डेल्टा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है अननेसेसरी वर्क नहीं करना है आपको ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करना है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ठीक है आप एक काम करो सबसे पहले जैसे मान लो जो दोनों इक्वेशन लिखे हुए हैं ना ठीक है इनमें से आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप एक्स वाई या वाई जेड एक्स जेड इनमें से किसी को इलिमिनेट कर लो ठीक है सपोज दैट मैं जेड को इलिमिनेट कर लेता हूँ दोनों इक्वेशन से ठीक है वन सपोज दैट एक क्वेश्चन नंबर वन है आपका एक क्वेश्चन नंबर टू है और आपका एक क्वेश्चन नंबर थ्री है मैं दोनों इक्वेशन से मैं जेड को इलिमिनेट कर रहा हूँ ठीक है देखो उसके बाद फिर क्या इक्वेशन बन रहा होता है आपका और जैसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ठीक है फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट को ऐसे ही रहने दो ठीक है जेड को इलिमिनेट करने के लिए एक्स माइनस टू आई प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो अब जेड को इलिमिनेट करना था ठीक है आप इनका डिफरेंस लिख लो ठीक है तो इनको आप जब इस सप्रेड करोगे तो x माइनस टेन एक्स यहाँ से आपका एलेवन एक्स आ जा रहा होगा और यहाँ से अगर आप सप्रेड करोगे तो यहाँ से माइनस ट्वेंटी टू वाई इक्वल टू जीरो आ जा रहा होगा ठीक है मीन्स यहाँ से आपका जो इक्वेशन सॉल्व हो रहा है ना x इक्वल टू टू आई इस टाइप का रिलेशन हमारा बन जा रहा है ठीक है और आप सेकेंड और थर्ड को जेड को इलिमिनेट करोगे ना यही रिलेशन बनना होगा एक्स वाई में इसका सिंपल सा देखो रीजन ये है कि अगर ये रिलेशन बन रहा होगा ना उसी केस में हमारा जो इनफाइनेट सोशन वाली पॉसिबिलिटी उसी केस में हो रही होगी अब चाहो तो ट्राई कर लो अदरवाइज अदरवाइजरी स्टेप है इसकी कोई जरूरत नहीं है अब एक काम करो जो सेकंड इक्वेशन है ना इसको मैं नाइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस एटीन एक्स प्लस थर्टी सिक्स वाई प्लस नाइन जेड इक्वल टू जीरो और जो थर्ड इक्वेशन है इसको एज इट इज रहने तो माइनस सेवन एक्स प्लस फोर्टीन वाई प्लस नाइन जेड इक्वल टू जीरो अब इन्हें आप सपरेट करो सपरेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आ, <coughs> इनको जो आप सपरेट करोगे तो यहाँ से आपका माइनस एटीन एक्स माइनस सेवन ए प्लस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस इलेवन एक्स और यहाँ से सपरेट करोगे सिक्स माइनस फोर टू ट्वेंटी टू वाई इक्वल टू जीरो यहाँ से भी आपका आ गया इलेवन एक्स इक्वल टू ट्वेंटी टू वाई या सिंपली एक्स इक्वल टू टू वाई ठीक है तो दोनों जगह से हमें एक ही रिलेशन मिल रहा है एक्स इक्वल टू टू वाई ठीक है अब एक्स इक्वल टू टू वाई आप चाहे फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो अब अगर मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं ठीक है तो एक्स इक्वल टू टू वाई अगर इसमें हम पुट करेंगे तो एक्स की जगह अगर टू पुट करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा क्या टू वाई माइनस टू वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो इसका मतलब जेड की वैल्यू जीरो आ रही होगी ठीक है तो इसका मतलब जो भी हमारे सोल्यूशन बन रहे होंगे ना उस इसी टाइप के सोल्यूशन बन रहे होंगे कि एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा ना मतलब वो टू टाइम्स वाई लिखा होगा मीन्स इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन इस टाइप में चल रहे होंगे सपोज दैट में कहा दूँ कि एक्स कोआर्डिनेट तो जो वाई कोआर्डिनेट आपका चल रहा होगा वो एक्स वाई टू आ रहा होगा और जेड कोआर्डिनेट जीरो आ रहा होगा मीन्स जो भी सोल्यूशन होंगे ना एक्स एक्स वाई टू जीरो होंगे सपोज कर लो कि आप कहा तो वाई की वैल्यू टू है तो अगर वाई की वैल्यू टू चल रही होगी तो एक्स की वैल्यू फोर चल रही होगी मीन इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन फोर टू जीरो होगा अब इस टाइप में इस इक्वेशन के इनफाइनेट सोल्यूशन बन रहे होंगे फिलहाल कितने सोल्यूशन बन रहे होंगे इनफाइनेट सोल्यूशन बन रहे होंगे ठीक बट अब हमें जो कंडीशन की बहन है ना आंसर तो इनफाइनेट नहीं होगा क्यों कंडीशन की बहन है कि हमें उन्हीं एक्स वाई जेड की बात करनी है कि जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन फिफ्टी हो साथ ही सा
लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन फिफ्टी लिखा हुआ है ठीक है अब इन्फॉर्मेशन समझना वाई एक्स को आप टू वाई लिख दो या फिर वाई को एक्स वाई टू लिख दो उससे कोई फर्क नहीं मतलब रिलेशन आपका एक्स इक्वल टू टू वाई है ठीक है तो सपोज दैट इसमें हम एक्स के टर्म सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई की जगह हम लिख रहे हैं एक्स बाई टू तो एक्स स्क्वायर बाई फोर जेड तो जीरो आ रहा है ठीक है अपॉन वन फिफ्टी इक्वल टू जीरो ठीक है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो फिफ्टीन लेस देन इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर बाई फोर लेस देन इक्वल टू वन फिफ्टी इस टाइप में बात हमारी आ रही है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फोर बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है फाइव से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर थ्री आ रहा होगा और यहाँ पर थर्टी आ रहा होगा फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ट्वेल्व लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन वन ट्वेंटी आ रहा होगा इसका जो एक्स स्क्वायर की जो लिमिट आ रही है ना ट्वेल्व से वन ट्वेंटी आ रही है ठीक अच्छा कंडीशन क्या है सवाल की जो सोल्यूशन आ रहे थे ना उसमें कंडीशन ये था कि एक्स टू वाई के इक्वल होगा और जेड पॉइंट हमारा जीरो आ रहा था एक्स वाई जेड इंटीजर है ठीक है अब इस और वाई की जो वैल्यू चल रही होगी एक्स बाई चल रही होगी इसका मतलब एक्स हमारा इवन इंटीजर होना चाहिए तो अब आपको इतना सोचना है कि एक्स स्क्वायर 12 से 120 के बीच में कब आ रहा होगा ठीक है सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लेते हैं तो जैसे मान लो x की वैल्यू अगर मैं 4 लिखूंगा ठीक है 4 लिखूंगा तो 4 थ्री से स्टार्ट करोगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 चल रहा होगा ठीक है 4 का स्क्वायर 16 उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा फाइव भी सेटिस्फाई कर रहा होगा बट आपका जो रिलेशन है ना वाई एक्स बाई टू है तो इसका मतलब एक्स को इवन इंटीजर ही होना होगा रीजन क्या है कि वाई भी एक्स वाई जेड तीनों इंटीजर ही है ठीक है तो फाइव टू पुट नहीं करोगे एक्स की वैल्यू सिक्स पुट करोगे सिक्स फाइव भी स्क्वायर इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा एट पुट करोगे एट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा मीन्स एट का जो स्क्वायर होगा ट्वेल्व वन ट्वेंटी के बीच में लाई कर रहा होगा टेन टेन का स्क्वायर भी ट्वेल्व वन ट्वेंटी के बीच में लाई कर रहा होगा बट अब ट्वेल्व का जो स्क्वायर होगा ना वो इस रेंज में लाई नहीं कर रहा होगा ठीक है तो फोर नंबर तो पॉजिटिव हो गए ऐसे ही फोर नंबर आपके निगेटिव हो जाएंगे मीन्स एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस एट और प्लस माइनस टेन आ रही होगी ठीक है तो एक्स की वैल्यू अगर प्लस फोर होगी तो वाई की वैल्यू टू होगी एक्स की वैल्यू माइनस फोर होगी तो वाई की वैल्यू माइनस टू हो रही होगी और जेड की वैल्यू तो जीरो आ रही होगी तो इसका मतलब जैसे मान लो सोल्यूशन आपके क्या बनोगे एक्स की वैल्यू फोर वाई की वैल्यू टू जेड की वैल्यू जीरो एक्स की वैल्यू माइनस फोर वाई की वैल्यू माइनस टू जेड की वैल्यू जीरो तो इस टाइप में टोटल आपको कितने सोल्यूशन मिल जाएंगे एट सोल्यूशन मिल जाएंगे मीन्स इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ना क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अगर एक्स वाई जेड Let S be the set of all integer solutions x, y, z of the system of equations such that 15 less than equal to x square plus y square plus z square less than equal to 150. Then the number of elements in set S is. So total jo elements ho jayenge na eight elements ho jayenge. Is both elementary question tha. ठीक है. जिनका भी doubt रहा होगा clear हो गया होगा. Thank you.